有本文有了吗？下东了。收邮件。这份大礼物收到了，我也送你一份。急需一笔钱，六百万美金，马上转给我。十年前是谁说不再用 T S E 操作资金了？谁能想到十年后会发生什么事？你的佣金照旧。你运气不错，今天归神有一笔钱转进来。还是先把钱打到我的账里，我再用其他的账户转。什么时候？马上转给我。到账了，确认了。哎，简言小姐，不愧是马修的爱徒，这么能干，真的希望能跟你长期保持合作。你知道吗？那个秋远简直就是个废物。等我在上海落稳脚跟再说。没问题，我可以助你一臂之力。我可以带我父亲走了吗？当然。你怎么样？要不要先去医院了？嗯，那张硬盘在哪儿？在我身上，放心吧。把它交给夏东，彻底结束这一切吧。我求求你们了。没事的，一切都会变好的。啊、嗯，小野。我们现在能回上海吗？我想回家。夏东就在机场等着我们呢，最晚的航班，别担心了。好。你最近的检查报告啊，我都看了，情况还是不错的。癌细胞扩散的速度比我想象的要慢，也比预想的要疼，快撑不住了。瑞士那边，随时都能安排吗？可以，但是从报告上看来，还不到时候。等你感觉坚持不住了，再安排也来得及。啊，不不不，恰恰相反，我还想在我非常好的时候就结束，快快乐乐的离开这个世界。听上去还不错。不是听上去不错，实际就是要这么做。请客，先生，请进吧。何医生，哎，我改天再跟你联系。好的。请坐。两位。是吗，秦克先生？有些事需要你配合我们调查一下。调查什么？我现在生病，在休假。我们在调查你 ，T S E 同事，请你全力配合。我们怀疑你挪用客户的资金。阿尔法的案子已经撤诉，原告都破产了，诉讼期也过了。这一次的原告是 T S E 的另一个客户，贵神。你昨天从贵神的海外账户
汇出六百万美金，你把它转给了同情的玉存组，是不是？自从马修事件结束之后，玉存组就上了我们欧讯的黑名单，所以你将受到贵神和欧讯的起诉，涉嫌非法挪用资金。行贿勒索、商业间谍罪等等，听着，你现在需要配合我们的调查。所以，秦克先生，现在就跟我们走一趟。何医生，赶快，脸瑞雨，脸西瑞士那边，越快越好。在调查没有结束之前，你不可能出国。于春祖早就被东京警方和国际刑警双线盯上了。现在 T S E 转给宇春六百万，这笔钱如果交代不清楚，你会有大麻烦了。到时候就不是我们自己人聊天，而是警方的问询。你听明白了吗？那六百万涉及绑架、伤害罪，宇村他绝对不会承认，他肯定会一口咬定是我向他商业行贿。什么绑架？你说什么绑架？看着，我完成报告就可以回到总部了。你早一点交代，节省点时间，这样做对大家都好，时间对我们都很宝贵。你明白吗？杰森还是这么猴急啊！从总部飞到这边的十几个小时，再加上路上其他的时间，我还没转账呢。他就把你派过来，是他料事如神，还是有人通风报信儿？这明摆着我是被人算计了。不过，有一点让你们失望了，我现在感觉很好。医生刚才已经说了，我还能挺一年多的时间。这，这，这，这。要，要，给我要，我要吃药，要。相信夏冬，他们知道你爸的背心，他不会把你爸怎么样的。你们非要在他死之前这么逼他吗？秦克盗用了龟神的六百万美金，钱是给我的，交换条件是红杉公司的数据备份，还有把夏冬交给宇村天狗。怎么可能？这是他亲口跟我说的。只有除掉了夏冬，那些罪行才能永远被掩盖，罪犯才能永远安心。我不信。他连他自己的生命都放弃了，他还要在意这些东西吗？对，你真的说。建总，你想想，你把事情给你说明了。对不起，千总，是老爸让你为难了。不过，从今天开始，你再也不会有难处。夏冬和我，都不会影响你。包括红杉案和 T S E 丑闻，和你之前泄露客户信息秘密的事情，所有这一切，从今天开始都跟你没关系了。这是我给我宝贝女儿一生的礼物。你不要在死前最后一步啊！并不是为了什么 T S E 的名誉，他这么做是为了你，你才是他心里最大的纠结。
你看到的视频是小可处理过的，晕船组的那个人不是我，是简茂生。我看到你锁在墙角可怜的样子，真是血汗呐！我现在看到你这个样子，真的很无奈。你少跟我假惺惺，是你和简言林俊文串通一气。简言跟我要六百万，跟手贵臣的账户，钱就到账了。那笔钱，就是你们为我准备的。你是惯犯。熟悉所有的流程。都说人吃一堑长一智，可你偏偏没有。你少得意！要不是你那位母亲会的朋友出手搅局，我也不会铤而走险。你说的是居威？你知不知道，我们和你还有灵威人之间的差距是什么？你们是因为利益勾结在一起，我们是因为信任而团结。我说的不单单指的是曲薇，还有苏珊。所以，曲薇可以用一百万定金，锁定你四百万的财产。嗯，真是一箭双雕啊！不仅帮了自己的情人。还能有一笔小小的收获。那枚戒指，是我亲自为苏珊挑选的。所以说，你看错了居委。君小姐，给您试戴一下。还是大了点，要是小一点就更好了。没问题，君小姐。我今天先付一部分的定金，三十天后付全款。这是我的名片，请务必交给戒指的出售人。如果有任何问题，请与我联系。好的，菊小姐。我不做个人房贷，我是做餐饮的。请客要从 TSC 赚一笔钱，一笔没有入账的现款是最好的机会。归神是 TSC 的客户，照理来说这笔钱应该要归神出。不过，只不过归神没有钱，林氏的资金也还没有到账。没错，所以我只能用个人资产作为抵押。你那点个人财产，还抵不过请客呢。木星会两件事情不会做，一是借钱，二是担保。所以抱歉，木星会不会出这笔钱给归神？明白了，我会另想办法。但我可以借给你，以朋友的名义，朋友的朋友吧。不用担保，也不用写借条。你要清楚，这笔钱很有可能追不回来。我相信夏冬，我也相信他。人生能够得一知己，足以。我以一敌众。怎么能够会赢啊？得道多助，失道寡助。你从一开始的一念之差，到后来一错再错，才落到今天这个地步。证据呢？我们有证据吗 ？T S E 早就被监控了。你用卫星电话操控的整个过程，我们都有录音记录。还有。那六百万美金的现金流，以及经手人的口供，总之，足够了
，是你的主意还是杰森的啊？你们俩什么时候搞到一起的？是你们把 T S E 和鱼子奴搅在一起，要把马修的脏水泼到我身上啊？是你，渔村组的那个账户名 ，S W， 他们文杰，夏东，这这。瑞士那边苏三都已经给你安排好了，只要你认罪，让乔姆把资料交给杰森，你就可以去瑞士。但是，包括你在内的所有涉案嫌疑人，包括 T S E、欧讯，还有阿尔法的主要负责人，都要接受问责，部分人员会被起诉。然后呢？啊？然后，你们当我死了以后。嘲笑我，讽刺我，把我过去的坏事、蠢事全都揭露出来，让我的女儿和朋友，让他们厌恶我、憎恨我。啊，休想！休想！休想！呃。这是最后的机会，你要承认法律的威严，给自己留点尊严吧。嗯，对，嗯，嗯，这，这，啊，啊，啊，嗯，嗯，嗯。怎么样？难看死了！还行吧。什么配色？换一条，换一条。哎呀，这条可太隆重了吧！今天场合正好呀，隆重没毛病。哦，你喜欢就行。<笑>你干什么呢？赶时间呢，对吗？什么呢？快下来吃饭。迟到了，儿子。嗯。今天你这领带搭配的不错啊。啊？你还懂搭配啊？哟，可还能弄有说的嘞？当年就因为你爸爸穿衣服有腔调，才让我多看了他几眼。哼，你是很聪明的，数理化嘛都是高分，那你的美术课永远不及格的呀。你对颜色搭配、流行风尚那些是没有概念的。好好好，我呢审美残缺，审美残疾，好啦。审美残缺，你看上我。所以我说，我们家儿子有福气嘛。哎。哎，钟哥上班去了。哎。时间来得及吗？来不及，坐地铁好不好？这个话之前我们就说过一次了，我还是那句话。我还是那句话，嗯，在路上化妆可以节省时间。我来吧。
吗？嗯各位来宾、女士们、先生们，欢迎莅临现场。经过了十余载的研发以及历时一年半的设计施工，我们的生信林氏西郊终于亮相生成，即将盛大开盘。接下来，我们将以热烈的掌声来隆重请出生信集团新任董事长于东城先生以及林氏集团董事长林俊文先生，荣耀登场。大家好，宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。只见新人笑，不见旧人哭。当年冯娟、乔坤也是不可一世的人物，现在都成了阶下囚。还有林为人、关海林，还有我。这他们一世一下来，往后就是于东城和林俊文的世界了。前车之鉴，后车之福。于东城和林俊文，如果不能坚守正义、尽其守法，那这西郊的项目终究还是荒凉不落。那你就得擦亮眼睛，好好看看了。深信潜心打造的西郊项目，开创智能人居新纪元。有没有折扣？一四已经卖完了，等加退啊，能买到就不错了。那千总，有没有适合我的智能单身公寓？有，肯定有。你买得起的，没有。下面有请林董。嗯、大家好，我是林俊文，生信和林氏。共同开发的西郊项目，倾注了设计者和建造者所有的梦想和情感。在我们设计产品之前，我们首先确立的，就是信念。因为只有贯穿了信念，才可以使我们的产品生命得以延续，使西郊项目成为旷世之作。那信念到底是什么呢？就是今天的主题 ：Given the love。守护最爱，爱被我们每一个人所熟知，且又最为无常。因为爱需要机遇，需要我们相互信任，需要不断的坚持。我们要如何坚守住我们的真爱？西郊的智能人居会给出最佳答案。我们的居所所提供的是更安全、更温馨、更舒适的生活环境。我们将智能推到极致，可以把每个人的真爱都达到永恒。好了，那么现在我们就要请大家零距离的体验我们的项目。对不起，于总。我还有几句话要说，请让我说完。啊，真不好意思，我实在太激动了。啊，林总，请继续。谢谢。下面我要说的是发生在十三年前的一件事情。十三年前，红杉科技资助了四大艾瑞德教授名下的一个研发小组，这个小组是专门研发人工智能的。在三年的时间里。这个团队获得了不小的成就。与此同时，有一家公司觊觎这个团队的研究成果，他们不择手段窃取了这家公司的原始数据。你
凭什么代表我？我也有我自己的理想。你的理想是理想，我的理想就不是理想了吗？我把你的理想还给你，我的我自己留着。这些我还留着，我相信有一天，你一定可以兑现自己的承诺，把你那一部分开源出来。正义很可能迟到，但绝不会缺席。在这里，我要感谢我一生中最好的朋友，他是一名商业调查师，在这十年里，他不断的在追查真相。我要谢谢他，我要感谢他。坚守正义，守护了我们的梦想。那刚才那位调查师在现场吗？他就在现场。他就是欧讯的夏冬，让我们有请夏冬先生上台。我就只能看见夏冬了。哎，他们俩谁帅？他觉得我帅。夏冬先生不仅仅是一名调查师，他还是西郊项目原始代码的书写者。让我们有请西郊项目原始代码创始人夏冬先生为我们致辞。大家好，就是你们，就是你们，你们，就是你们，就是你们，就是你们，就是你们，你们害了天文，害了我，小海，小海，小海，你冷静一点，李约翰，你要找人报复，冲我来，是我揭发了乔布还有银河，冲我来啊！夏东，你们我信的人都该去死！哎，夏，夏东，我给你无冤无仇。你为什么要害我？没有害你，我是职责所在。我就是死，我也拿你当垫背的。李约翰，你罪不至死，你还有的救，知道吗？我有的救吗？我有的救吗？想救自己，把刀给我。啊！让开！把刀放下。啊钱，小东，我信过你一次，我不会再信你了，我让你没救一辈子，快走，快，放开我，放开我。李总，林总，刚刚夏冬口中的乔坤是否是生信的前任 CEO？ 他所说的揭发具体是什么意思？林总，银哥推出西郊项目之一，是否与方天所做的乔坤与银哥事件有关？李约翰和徐仁业为什么要针对西郊的技术创始人？各位媒体，现在能够回答大家的问题是：银河他只是西郊项目的竞标者之一，其公司的内部管理问题与本项目无关。李约翰已经是被警方抓获的罪犯了，他的消息一切以警方公布的为准。关于西郊项目，再透露一下吧。好，我们再说一说，无可奉告。哎，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总
看来当年申信的公关危机做得确实不错，到现在还有很多人不知道乔坤和冯军落马的内幕。李约翰也是够可怜的，原来只是个傀儡，如今生无可恋了吧？他应该为自己的行为负责，而不是去迁怒于那个纠正他错误的人。可是有很多人都身不由己啊，又有谁为他们负责？雪崩之下，没有一片雪花是无辜的。所以要防止每一片雪花变成冰河，滚成雪球，酿成雪崩。哦，苏总，这有一束匿名送您的花。小姐，这季节那么多鲜花不送，这薰衣草都沉干了，还拿来送人？时间骤停，但我每次你忘你。为何最后是你背影留在我的眼睛？多少暗涌的心情，浓缩时间的记忆。我的心是一块玻璃，很坚。果然，办公室恋情最浪漫了。有什么浪漫的？工作中的男人最性感，慵懒的女人最性感。你忙着工作，我闲着发呆，就是最浪漫的事啊。浪漫我不敢保证，但我知道你继续浪费时间的话，我们的项目进展肯定会非常慢。不就是深信对于东城的调查吗？来。这是我的检索记录，于东城和乔坤的受贿案有关，账户、人员名单还有时间点我都串联上了，账户来往非常隐蔽，因为都是海外账户，难怪在乔坤落马之后，那个于东城作为海外负责人，一直声称身体有病，不愿意回国，直到十四个月前，他才晋升上任。十四个月前，那不刚好是乔坤案结束的时候吗？没错。给你看个东西难怪李约翰这副德行也能进会场，他认识于东城。我们可以从银河易容入手。哎呀，这次又让你抢了先机呀、啊！那我们什么时候可以看电影啊？为什么呀？他答应我好多次了，你还说带我去旅行呢。我今天晚上得把这份报告赶出来。什么时候才能看上电影？我想看电影，我想看电影。就在这儿看吧。我不想在这儿看电影，我不想在这儿看。相信我，这儿的电影很精彩。不要，我不想在这儿看。小电影开场喽。
不需要这样做。就这样糊弄我。真心相拥。